ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ യുവാക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്ത്യേശിയുടെ നാമത്തിൽ സ്നേഹം വന്ന് ഈ ഞായറാഴ്ച ദിവസത്തെ പ്രഭാതത്തിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാൻ ഇടയാകുന്നല്ലോ ഇന്നും നമ്മൾ ഭവനങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ വിശ്വാസത്തിന് ഒരു കോട്ടവും പറ്റാതെ ഇത്തരത്തിലെ സാധ്യതകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവവചനവുമായിട്ട് കൂടി വരുവാൻ ഇടയാകുന്നതിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനും സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അല്പസമയത്തെ ധ്യാനത്തിനും ചിന്തയ്ക്കുമായിട്ട് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത വേദഭാഗം ഇന്ന് ഏകം കേൾവിനായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം വിശുദ്ധ യോഹന എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സെന്റ് ജോൺസ് ഗോസ്ബിൾ ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി വൺ വേഴ്സസ് വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ അതിലെ ചില വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കുകയാണ് മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഷീമോൻ പത്രോസ് അവരോട് ഞാൻ മീൻ പിടിപ്പാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളും പോരുന്നു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അവർ പുറപ്പെട്ട് പടക് കയറി പോയി ആ രാത്രിയിൽ ഒന്നും പിടിച്ചില്ല പുലർച്ചെ ആയപ്പോൾ യേശു കരയിൽ നിന്നിരുന്നു യേശു ആകുന്നു എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ അറിഞ്ഞില്ല യേശു അവരോട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂട്ടുവാൻ വല്ലതുമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം യേശു അവരോട് വന്ന് പ്രാതൽ കഴിച്ചു കൊള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞങ്ങളെ നല്ല കർത്താവാന്തയോ നിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിപ്പാത്ത കോണം ഈ ഒരു അവസരം കൂടെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി തന്നല്ലോ പ്രിയ കർത്താവ് ഈ വചനം ഞങ്ങളോടോരോരുത്തരോടും സംസാരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അടിയേ നിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് നൽകി തന്ന ആലോചനകൾ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ പറയാത്ത കോണം നീ ഇടയാക്കണമേ നീ ശക്തീകരിക്കണമേ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ നീ അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മുൻപോട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ ഈ വചനത്തോടൊപ്പം ഒരു അല്പസമയം ചെലവഴിക്കുന്നു നിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് യേശു നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ദയുണ്ടായി കേൾക്കുമാറാകണമേ അതെ ലിയോണാർഡ് സ്വീറ്റ് എഴുതിയ ഒരു നല്ല പുസ്തകമാണ് ഫ്രം ടാബ്ലറ്റ് ടു ടേബിൾ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരാൾ വന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയാണ് വേദപുസ്തകത്തെ എത്ര ചുരുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നു എനിക്കറിയത്തില്ല താങ്കൾക്കറിയാമോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നു വേദപുസ്തകത്തെ സിക്സ് സെന്റൻസസ് ചുരുക്കാനായിട്ട് സാധ്യമായിട്ട് ത്രീ സെന്റൻസസ് ഈച്ച് ടു ദി ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ടു ദി ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നാൽ അത് കേട്ടപ്പോൾ ലിയോനാർഡ് സ്വീറ്റ് പറഞ്ഞു അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണല്ലോ എങ്ങനെ അത് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ആൾ ലിയോനാർഡ് സ്വീറ്റിനോട് ഇപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞത് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ദേ ട്രൈ ടു കില്ലസ് വി സർവൈവ് ലെറ്റ്സ് ഈറ്റ് അവർ ഞങ്ങളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ ദൈവം ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് വിടുപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ഇതാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാം പെസഹായുടെ ആ ഒരു അനുഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ആ ആൾ ലിയോണാർഡ് സ്വീറ്റിനോട് ഇപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞത് ഐ ലവ് യു ഐ ഫോർ ഗിവ് യു ലെറ്റ്സ് ഈറ്റ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു ജീവിത അനുഭവവും ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് കാണുന്നതായിട്ടുള്ള ആളുകളോടെല്ലാം സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരോടും ഒപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്തു ഇന്ന് സഭയായിട്ട് നിശ്ചിത ചിന്തിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു ക്രൈസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു ശുശ്രൂഷ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു കല്യാണ ബിരുദിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധ്യമായിട്ടില്ല കാനാവിന്റെ കല്യാണം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാമധ്യായം തുടർന്ന് പല സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ചുതക്കാരനായ ഷിമോന്റെ വീട്ടിലുള്ളതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡിന്നറിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല മാർത്തയുടെയും മറിയയുടെയും ലാസറിന്റെയും ഭവനത്തിലുള്ള ഡിന്നർ സക്കായുടെ വീട്ടിൽ പോയി കർത്താവ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ കർത്താവ് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇതാ ഒരിടത്ത് അയ്യായിരം ഒരിടത്ത് നാലായിരം പേർക്ക് അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ക്രിസ്തു അവസാനത്തേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു രാത്രി ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം പെസഹ ആചരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ക്രിസ്തു അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയും നമ്മൾ കർത്താവിനെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഉടനീളം കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഫുഡും കർത്താവും എപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീരും വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ പോലും അവിടെ എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണല്ലോ വെളിപാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതിന്റെ ഏഴ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്
ചില ഇടങ്ങളിൽ കർത്താവ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ മറന്നു പോവുകയാണ് കാരണം ആളുകളെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് സൗഖ്യമാക്കി ആളുകളോടൊപ്പം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലും മറന്നു പോകുന്നതായിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ക്രിസ്തുവിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിലര് ക്രിസ്തുവിനെ വിളിച്ചിരുന്ന ടൈറ്റലും അങ്ങനെയായിരുന്നു അ ഗ്ലറ്റൻ ആൻഡ് എ ഡ്രങ്കേഡ് എന്നാണ് വിളിച്ചത് മനുഷ്യപുത്രൻ തിന്നും കുടിച്ചും കൊണ്ട് വന്നു തീനിയും കുടിയനുമായ മനുഷ്യൻ എന്നാണ് ക്രിസ്തുവിനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ക്രിസ്തു ചെയ്ത ഈ ഓരോ ശുശ്രൂഷയുടെ പുറകെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗോഡൻ തി സ്മിത്ത് തന്റെ പുസ്തകം അ ഹോളി ബി ദ ലോഡ് സഫർ ആൻഡ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ ചർച്ചിന്റെ അത് അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഈറ്റിംഗ് വാസ് ഫോർ ജീസസ് എ കീ മീൻസ് ബൈ വിച്ച് ഹി പ്രൊക്ലെയിം ദ കമ്മിങ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് റെയിൻ ആൻഡ് ആക്ടഡ് ഓർ എൻ ആക്ടഡ് ഇറ്റ്സ് അറൈവൽ കർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഭക്ഷണമേഷ പങ്കുവെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കൈ ഭക്ഷണത്തിൽ പങ്കുചേരുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദൈവത്തിന്റെ ആ വലിയ രാജ്യത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു മീൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ഒരു മീൻസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധ്യമായിട്ടിരിക്കും ഇന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം അതാണ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു ക്രൈസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ക്രിസ്തുവിന്റെ ആതിഥേയത്തിലേക്ക് ഉള്ള ക്ഷണം ക്രിസ്തുവാണ് ഈ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ലാതെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി നാല് ചെറിയ വാക്കുകൾ എന്നാൽ ആ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി പരിചിതമാണ് എന്നാൽ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ഈ ഒരു ഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് റീകൺസിലിയേഷൻ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് കർത്താവ് വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എങ്കിൽ പോലും ഇത് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ശിഷ്യന്മാരെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇതിന് മുൻപും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഇതാ നമ്മൾ കാണുന്നു പത്രോസ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഇനി വെളിയിലേക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പത്രോസ് പറയുകയാണ് എനിക്കറിയാവുന്നതായിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോവുകയാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർ പറയുകയാണ് ഇതാ ഞങ്ങളും നിന്റെ കൂടെ വരികയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവർ ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രഗിളിലാണ് ഈ ശിഷ്യന്മാർ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പമുള്ള ആ ഒരു ഫെയ്ത്തിൽ ആ ഒരു ഫേം ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സ്ട്രഗിളിൽ അവരെടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ് വീണ്ടും അവരുടെ പഴയ ഈ ഒരു തൊഴിലിലേക്ക് തന്നെ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്തരത്തിലെ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വന്ന് ഇവരെ ഒന്ന് സ്കോൾഡ് ചെയ്തേനെ ഇവരെ ഒന്ന് വഴക്ക് പറഞ്ഞേനെ ഇവരോട് പറഞ്ഞേനെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നിട്ട് പോലും നിങ്ങൾ നിന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞേനെ പക്ഷെ ക്രിസ്തു വന്നത് ഒന്നുമല്ല പറയുന്നത് കാരണം ക്രിസ്തു വന്നത് ഇവരെ വഴക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഇവർ ചെയ്തത് തെറ്റായി പോയി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ല പക്ഷെ ഇവരെ വീണ്ടും ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വരവാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് പണ്ടും ഇന്നും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് മനുഷ്യപുത്രനെ ഈ ലോകത്തിൽ ആക്കിയ ആ നിമിഷം മുതൽ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴൊക്കെയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൂരെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം വീണ്ടും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ ശ്രമങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീരുകയാണ് പല മീൻസ് ആണ് ഒരു പക്ഷേ ഇത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ വേദപുസ്തകം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീരും ഒരു പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന്റെ കാലഘട്ടവും അതും ഒരു മീൻസ് ആണോ പല രീതിയിൽ കൂടെ നമ്മളോട് പറയാനും അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ അതിലൊന്നും മനസ്സിലാകാനിപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രയാസമേറിയ ഒരു അനുഭവം വരുമ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ തിരിച്ചൊന്ന് പോകുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണോ കർത്താവ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഹി ഈസ് ഓൾവേസ് കമ്മിങ് ഓവർ ഹിയർ ടു റീകൺസൈൽ അസ് ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ദൈവത്തോടൊപ്പം വീണ്ടും നമ്മളിതൊന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവിറ്റേഷനാണ് കർത്താവ് നൽകുന്ന ഇൻവിറ്റേഷനിൽ
ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമാകുമ്പോൾ ഈ നാളെല്ലാം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ നടന്നു മനുഷ്യനായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിച്ചു ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതാ നിങ്ങൾ എന്നും ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് എന്ന് അവരോട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ദൈവം എപ്പോഴും ഈ ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മൾ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തകരാർ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിക്കണം രണ്ട് വാക്കുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് റീകൺസിലിയേഷൻ വീണ്ടും ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വരവാണ് രണ്ട് കണക്ഷൻ മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ബ്രോക്കൻസ് ബ്രോക്കൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കാണുന്നത് ഗോഡ് ഹു ഡസൺ ലീവ് മീ ഇൻ മൈ ബ്രോക്കൻസ് എന്റെ വീഴ്ചകൾ എന്റെ തകർച്ചകൾ എന്റെ ഒന്നുമില്ലായ്മയുടെ അനുഭവത്തിൽ എന്നെ കൈവിടാത്തതായിട്ടുള്ള ദൈവം പത്രോസ് എപ്പോഴും ഒരു ഇമ്പൾസീവ് പേഴ്സൺ ആണ് പത്രോസിന്റെ നമുക്ക് ഉടനീളം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എടുത്തു ചാടി ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് പത്രോസ് എന്നാൽ ആ ഒരു എടുത്തു ചാട്ടത്തിലാണ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നത് വാ നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ സംഗതികളിലേക്ക് പോകാം ശിഷ്യന്മാരും ഒരുമിച്ച് പോവുകയാണ് അവനാണ് ലീഡർ എന്നാൽ രാത്രി മൊത്തം അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഒന്നും കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഇനി ഈ ശിഷ്യന്മാരെങ്കിലും അവനെ പരിഹസിക്കും എന്നുള്ളതായിട്ടൊരു ഒരു പക്ഷേ ഒരു ബോധ്യം അവനുണ്ട് ആകെപ്പാടെ തകർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി മറ്റുള്ളവരുടെ പരിഹാസം കേൾക്കണം ശിഷ്യന്മാരുടെ പരിഹാസം കേൾക്കണം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാതിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്താണ് ഇവിടെ ആ ഒരു വിളി വരുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂട്ടുവാൻ വല്ലതുമുണ്ടോ അങ്ങോട്ടൊന്നും ഇട് അവരോട്ട് ഇടുമ്പോൾ അറിയാം നിനക്ക് എന്താണ് കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിത യാത്രകൾ പലപ്പോഴും ബ്രോക്കൻസിന്റെ സമയത്ത് ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാകാനായി പറ്റത്തില്ല ഇവിടെയും ശിഷ്യന്മാരെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ക്രിസ്തുവാണ് വിളിച്ചത് എന്ന് അവർ അറിഞ്ഞില്ല എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് അത് സാധ്യമായി തീരുന്നത് മൂന്ന് വർഷം ഒരുമിച്ച് നടന്നതായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മൂന്ന് വർഷം ഒരുമിച്ച് പല ഇടങ്ങളിൽ സന്ദർശിച്ചതായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മൂന്ന് വർഷം ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മേജർ പാർട്ടി മൂന്ന് വർഷം അവർ ഒരുമിച്ചാണ് ചെലവഴിച്ചത് ഏതൊരു മനുഷ്യനെ അങ്ങനെ ഞാൻ ദൂരത്തിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒത്തിരി സമയമൊന്നും ആയില്ലല്ലോ ഒത്തിരി ദിവസങ്ങളൊന്നും ആയില്ല മാസങ്ങളായില്ല വർഷങ്ങളായില്ല ആ ആളിനെ ഞാൻ വീണ്ടും കാണാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ആ ആളിനെ മനസ്സിലാകാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ എങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വലിയ സത്യമാണ് എന്റെ വേദനയുടെ നടുവിൽ എന്റെ ബ്രോക്കൻസിൽ ദൈവം എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെയുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഈ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീരത്തില്ല അതിന്റെ ഒരു വലിയ തെളിവാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവരവരുടെ ബ്രോക്കൻസിലാണ് ആ ബ്രോക്കൻസിന്റെ നടുവിൽ ക്രിസ്തുവാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന ആദ്യത്തെ വിളിയിൽ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഉറപ്പാണ് എന്റെ ഈ ബ്രോക്കൻസിന്റെ നടുവിലും ദൈവം ഒരിക്കൽ പോലും എന്നിൽ നിന്ന് ദൂരേക്ക് ഹീസ് ഓൾവേസ് വിത്ത് മീ അവനെപ്പോഴും എന്റെ കൂടെയുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് റീകൺസിലിയേഷൻ രണ്ട് കണക്ഷൻ മൂന്ന് ബ്രോക്കൻസ് അവസാനമായിട്ട് ബ്ലസ്സിംഗ് ക്രിസ്തുവാണ് ഈ ഇൻവിറ്റേഷൻ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാക്കാം എനിക്കൊരു റീകൺസിലിയേഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ എപ്പോഴും എന്നെ വീണ്ടും അത് സ്ഥിരപ്പെടുത്തും മൂന്ന് എന്റെ ബ്രോക്കൻസിൽ എപ്പോഴും ദൈവം കൂടെയുണ്ട് നാലാമതായിട്ട് ബ്ലസ്സിംഗ് ഈ ബ്ലസ്സിംഗ് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ബ്ലസ്സിംഗ് മീൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇതാ ഒരു വലിയ കൂട്ടം മീൻ നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് കൂട്ടം മീൻ എന്നാൽ അതൊരു ബ്ലസ്സിംഗിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്നാൽ അതല്ല എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച ഒരു വാക്കാണ് എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചത് ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നു തീ കനലിന് മേൽ മീൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു തീ കനൽ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ അത് കാണുക ചാർക്കോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വാക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വാക്ക് ഇവിടെ വേറെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ഈ തീ കനൽ വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സംഭവം എന്തെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പത്രോസ് കർത്താവിനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തള്ളിപ്പറയുന്നതായിട്ട
പക്ഷേങ്കിൽ അവർ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചിലതൊക്കെ മായി തീരുകയാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തു പത്രോസിനോട് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതല്ല നീ ഇത്തരത്തിൽ എന്നെ തള്ളി പറയുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നെ വന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്ന് നീ കണ്ടിട്ടു വീണ്ടും നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം എനിക്കറിയാമെങ്കിലും സ്റ്റിൽ യു ആർ മൈ ചൈൽഡ് നീ എന്റെ മകനാണ് നീ എന്റെ പുത്രനാണ് നീ എന്റെ ശിഷ്യനാണ് എന്ന് അവരോട് പറയുകയാണ് ആസ് യു ആർ ഐ എം അക്സെപ്റ്റ് യു നീ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അല്ലാത്ത ഒരു പത്രോസിനെ എനിക്ക് വേണ്ട നീ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എനിക്ക് മതി ഒരു പക്ഷെ ആ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിംഗ് ആണ് മുൻപോട്ട് കർത്താവ് ഉയർത്തുന്നതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആ വലിയൊരു ശുശ്രൂഷ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പത്രോസിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിംഗ് ആണ് അവനൊരു സെൻസ് ഓഫ് പർപ്പസ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്തു ചോദിക്കുന്നു ഇവരിൽ അധികമായിട്ട് നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് മൂന്ന് വട്ടം ചോദിച്ചപ്പോൾ മൂന്നാമത് അവസാനം കർത്താവിനോട് പറയുകയാണ് ഊവ കർത്താവ് നീ സകലവും അറിയുന്നവരാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ യുവാക്കളെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരു സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ് എനിക്ക് ഒരു സെൻസ് ഓഫ് പർപ്പസും നൽകുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേറെ ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ഇല്ല ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റ് കിട്ടുന്ന ഈ മീൻകൂട്ടവും അതൊക്കെ വെറും സൈഡിൽ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് എന്നാൽ എനിക്കൊരു സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ് തരുന്നത് എനിക്കൊരു സെൻസ് ഓഫ് പർപ്പസ് തരുന്നത് ചില തീക്കനലുകൾ നമ്മൾ ചിലപ്പം കാണാതെ പോകുകയാണ് എന്നാൽ ആ തീക്കനലുകൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കർത്താവ് കൊണ്ട് വെക്കുന്നത് നമ്മളെ ഒന്നുകൂടൊന്ന് ചിത്ര ആ ഒരു ചിത്രം ആവിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എവിടെയാണ് ഞാൻ ഇടറിപ്പോയത് എവിടെയാണ് ഞാൻ വീണുപോയത് ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പുനർപരിശോധിപ്പാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ആ പുനർപരിശോധനകളെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവ് ഇന്നും പറയുന്നു നീ വീണ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്കറിയാം പക്ഷെ നീ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ നിന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇനി ഏൽപ്പിക്കുന്ന ജോലി അത് നീ വ്യക്തമായിട്ട് ചെയ്യണം ഇതാ ഞാൻ എന്റെ ആടുകളെ നിനക്ക് ഏൽപ്പിക്കുക ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒത്തിരി ആടുകളെ നമ്മളെ ഏവരെയും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പോകുന്നത് അവരോടെല്ലാം നമുക്കൊരു വലിയ പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്തരത്തിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുങ്ങണം എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഇൻവിറ്റേഷനാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ ഇൻവിറ്റേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ഷണമാകുമ്പോൾ ആ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റാർക്കും തരാൻ പറ്റാത്തത് പോലത്തെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് റെസ്റ്റവേഷൻ റീകൺസിലിയേഷൻ കണക്ഷൻ ബ്രോക്കൺനെസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്ലെസ്സിംഗ് അവസാനമായ ഒറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വർക്കൽ അവസാനിക്കുകയാണ് ആഷ്ലി ഹെയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരി എഴുതിയ ഒരു നല്ല പുസ്തകമാണ് ഫൈൻഡിംഗ് ഹോളി ഇൻ ദ സബ്സ് ലിവിംഗ് ഫെയ്ഫുള്ളി ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് ടു മച്ച് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു അതിനെ ഞാൻ മലയാളം മലയാളത്തിലോട്ട് ഞാൻ അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ മാറിപ്പോകും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് എന്റെ ലാംഗ്വേജിലുള്ള ഒരു പരിമിതി കാരണം എന്നാൽ ഇപ്രകാരം പറയും ലൈക്ക് എ കിങ് ആൻഡ് ഹോസ്റ്റ് ഹി പ്രിപ്പയർ ടേബിൾ ഇൻ ദ വിൽഡർനെസ് ലൈക്ക് എ പ്രീസ്റ്റ് ഹി ഓഫേഴ്സ് ദ പ്യോർ അൺസ്പോട്ടഡ് ലാൻ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ് ഫോർ ഫോഗീവ്നെസ് ഓഫ് സിൻസ് ആൻഡ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിത്ത് ഗോഡ് ലൈക്ക് എ ഹോസ്റ്റ് ഹി റെയിൻസ് ഡൗൺ പ്രൊവിഷൻ ഇൻ ദ ഡെസേർട്ട് nearness when we are lonely welcome when we do not deserve it. but he is also the offering the food the host offers to undeserving guests in the kingdom of madhava nadale kudigale yuvakale kadu bodhamuni nalathu veenu chaagunnilla engil adu thaniye irikkunu ennu parnya kristu naan jeevante appa aanu ennu parnya pol sondam jeevan nalgi koduthu adu yaathaathilekku maathi thirkiya namakku അത്തരത്തിലെ അപ്പങ്ങളായി തീരുവാനായിട്ട് സാധ്യമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ ഒരു വലിയ ഇൻവിറ്റേഷൻ നമുക്ക് നൽകുകയാണ് ഇനിയും തുടർന്നുള്ള ജീവിതയാത്രകളിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു ക്ഷണം നമുക്ക് നൽകുവാനായിട്ട് സാധ്യമായിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു റീകൺസിലിയേഷൻ കണക്ഷൻ ബ്രോക്കൺനെസ് ബ്ലെസ്സിംഗ് റീകൺസിലിയേഷൻ ഈ പ്രകൃതിയോടും എന്റെ കൂടെയുള്ളതായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയോടും ഉള്ള ഒരു റീകൺസിലിയേഷൻ